ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ലേണിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ് ടൂവിലെ റിമൈ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ കൈനമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് യൂണിറ്റ് ടൂവിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ലെങ്ത് അല്ലെ പാർട്ട് ലെങ്ത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഈ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ എം സി ക്യൂസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് യൂണിറ്റ് ടൂവിന്റെ പാർട്ട് ടു എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൈനമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഡിറ്റേൺഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബോത്ത് ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റിനെ മാത്രമല്ല അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കൂ സി ജി എസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ജി എസിനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ എസ് പവർ മൈനസ് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് പവർ മൈനസ് ടു ആണ് എന്നാൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തിന്റെ ആക്സലറേഷന്റെ ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ So, what are the types of acceleration? So, how many types are we going to discuss the main item? We are going to discuss the main item of acceleration. Okay. So, first one is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. The rate of change of velocity of an object at a particular instant. One particular instant is the velocity of the rate of change. That is the instantaneous acceleration. Okay. Then, so, rate of change of velocity and acceleration. Instantaneous acceleration is the rate of change. it is the rate of change of velocity of an object at a particular instant for a particular instant in down the rate of change of velocity that is called instantaneous acceleration nu parayunnathu aa or object inde okay appo adha namak or equation de formula eduthiyanengil it is represented as a okay acceleration nu parnal a enna letter la nu represent cheyyunnathu so acceleration a is equal to limit del t tends to zero del t nu vandana endana rate of change of time anigil avaru time difference aanu del v by del t del v nu vandana rate of change of velocity per rate of change of time aa or particular time il undaguna rate of change of velocity aanu acceleration okay so that is equal to dv by dt idana rate of change of velocity nu parayunnathu okay so instantaneous acceleration a is equal to limit del t tends to zero del v by dt that is equal to del v by dt okay adutha nanu average acceleration endana average acceleration the ratio of net change in velocity to the time taken for the change okay appo idu endana ratio of the net change in velocity velocity il undavuna mottham change divided by aa oru change ne avashyamaya time etrathollam time eduthittunde aa oru change ne vendittu അതിനെയാണ് ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആക്സലറേഷന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എ ബാർ എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ദറ
യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്സലറേഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേഞ്ച് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഏതർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ബോഡിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആക്സലറേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ദി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ മോഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സീറോ ആക്സലറേഷൻ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്സലറേഷന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു കെർവ് പോലെ നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അറ്റ് സീറോ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് പൊസിഷനും ടൈമിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ മോഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ സോ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷനിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ മോഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് മോഷൻസിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് മോഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ മോഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മോഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ മോഷനും പോസിറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് മോഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവും മോഷൻ പോസിറ്റീവിലും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് തേർഡ് വൺ സി എന്താണ് മോഷൻ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ മോഷൻ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ഇന്റർവൽ ഫ്രം സീറോ ടു ടി വൺ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ടി വൺ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ടി ടൈം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ടു ടി വൺ വരെ ആ ഒരു സീറോ ടു ടി വൺ ടൈം ഇതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടി വൺ ടൈം വരെ എന്താ വരുന്നത് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ദെൻ ടി വണ്ണിന് ശേഷം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഡി ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ എനി മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ആ ഒരു കർവില് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് കേസസിൽ വരുന്ന വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഒഴിക്കിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാഫുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്ക
VF velocity corresponding angle time or another TF one. Okay, so VI, VF, TI, TF. We terms to look at another, another easy one. Okay, so the acceleration produced in the body. A power body and down the acceleration and then it is the slope of the given VT graph. A so VT graph will win the AB will win the slope. I reckon the number acceleration. Okay, acceleration on a change in the rate of change of velocity. Okay, so up here is slope. I reckon the number of acceleration that can be represented as A is equal to. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by final time divided minus initial time. Okay. So, now Vf minus Vi divided by Tf minus Ti. Okay. Now, we have rate of del V represent the rate of change. So, del V is divided by dividing difference and del T. Okay. That is, A is equal to Vf minus Vi by T. Time is equal to total time T. Okay. Now, here is the time in total time T. This is the difference in T. So, A is equal to Vf minus Vi divided by T. Now, we have the final velocity. Vf is the final velocity. Vf is the final velocity. Vf is the final velocity. Just A T in a number cross multiply J the pool A T will A T is equal to VF minus V I Any calculate under the VF on so VF is equal to A T plus V I other legal VF is equal to V I plus A T none of it. Okay, you know um specific the concept and highlight is the concept and the other VF is equal to V I plus a t v f normal final velocity v i is v i is the initial velocity a is the acceleration and t is the total time taken okay it is the first equation of kinematic equation normal adutha now we know that the area under v t graph gives the displacement covered by the body alle appa aa or v t graph nu verna area alikil aa or area namukku endu parayam adinte displacement aanu namukku parayan pattum alle अपन displacement x x आन नम्बर displacement इन्हें नम्बर denote इन्हें अपन x से equal to इन्दर वेरी इधर area of a b c d इन्दर क्या ना a b c d ये ये total area ने नम्बर displacement आये तो consider जाए दोने so that is equal to area of the triangle a b e अपन triangle इधर a b e कंडो बोले जो अत बोले तो ने area of the rectangle a e c d अपन नम्बर की रंड area को डी add जाए दल total displacement आन नम्बर को पारण जोड़े Okay. So, for area of the triangle and then half B is done. Okay. Half into T. T is done. Half into T is done. Half into T is done. That is done. Vf minus Vi is done. That is done. That is done. That is done. That is done. Length into breadth. Half into B is done. H is done. B into E. That is done. That is done. Minus E is done. That is done. Vf minus Vi. Plus rectangle and then length into breadth. That is done. That is done. T into VI in value. T into VI in value is the year distance. That is CE the distance. That is DA the distance. That is VI in value. CD. That is AE the distance. That is T. That is the same. That is the same. That is the same. Okay. Now, equation 1 that we use here. Half into T into VF in value. What do you do? VI plus AT. That is substitute here. VI plus AT plus VI into T in value. Okay, that's why I have substituted it. Then, Vf plus and minus will be cancelled. So, in the final equation, x is equal to, we have to multiply the team, team multiply the team, at square value. Right? Vit plus half at square value. Okay. So, you can see this Vf value. This Vf value, we have to substitute this first equation. We have to expand this 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 equation. Xi. Okay, x is equal to vit plus half at square run. Okay, this is the another equation. Okay, that is the second equation I have to consider. This equation is expanded. Okay, then x is equal to displacement equation vit plus half at square run. Second equation is T eliminate T. First equation is used. Then x is equal to half into T. That is the first equation. Vf is equal to AT plus VI. That is the T equation. What is the T equation? Vf is equal to AT plus VI. Vf is equal to AT plus VI. That is the first equation. So, this is 
T എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഐ അല്ലെ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വരും വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ബൈ എ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ടി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി ഈക്വൾ ടു വി എഫ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മൗസ് കൊണ്ട് സോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ടി ഇക്ക് പകരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇന്റു ടി ഇക്ക് വരെ ഞാൻ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ ടി ഇക്ക് വരെ ഞാൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വരും ഹാഫ് ഇന്റു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഇൻറ്റു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ പ്ലസ് ടു വി ഐ ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൽ സി എം എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഓക്കെ സൊ ടു എ എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടു എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈഷിക്കാൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരും സൊ ടു എ എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഇൻറ്റു വി എഫ് പ്ലസ് വി ഐ അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമിൽ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എന്ത് വരും വി എഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് വരും ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഇത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നോക്കി നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ത്രീ ഫോർ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കൈനമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോംലി ആക്സലേഷൻലി ബോഡി ഓക്കെ ഒരു ആക്സലേഷൻ യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡിയുടെ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന ത്രീ കൈനമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് എം സിക്യൂ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് എൻത്ത് സെക്കൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ എൻത്ത് സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എൻസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ഓക്കെ അടുത്തത് For a freely falling body, equations of motion. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് യു ടി പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ടു ജി ടി സ്ക്വയർ ദെൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടേംസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടേംസിന് മാത്രം ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷന്റെ വരുന്നതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടൈം സെക്കൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്സ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു യു ടി എ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് ഇവിടെ നോക്കൂ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് അതായത് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ടേംസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യു ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഫോർ എ ബോഡി ഫോളിംഗ് ഫ്രീലി അണ്ടർ
for a body thrown vertically up with the initial velocity u. Then we have a body that is molded. If you have an initial velocity u, then we have a body molded. Maximum height. Sorry. Okay. Then maximum height is how we have a body that is molded. Then we have a body that is molded. Then we have a body that is molded. Then we have a body that is molded. H is equal to u square by 2g. Okay. Initial velocity is what we call g is the value. Okay. And the time of ascent, time of descent. More like you go and add the time, that is the time of descent. That is the time of descent. Total time of flight. How far is that more like you can go and add the time of descent. 2u by g. Velocity of fall at the point of projection. That is the time of projection. That is the time of fall at the point of projection. Velocity attained by a body dropped from the height h. h is the height of the drop of the body. Velocity is attained by the So, v is equal to square root of 2g h. So, this equation is not the same as the human being. Okay. If you mix the equations, you can use the equations. We can use the practical. You see that practically apply to that. We can apply to that. We can apply to that. This time we can apply to that. That is u by g. That is the time we can apply to that. That is the time we can apply to that. Practically connected to that. We can apply to that. That is the time we can apply to that. Okay. That is the time we can apply to that. Clear? That is the topic we can discuss. Relative Velocity. Okay. What is Relative Velocity? If a body is being seen by two different observers in two different frames of reference, the position of the body recorded by first observer A and is the sum of the position of the body measured is second one and the position of second observer B measured in the first one. Okay. This is a condition. This is a conceptions. First, one body is called different frames of reference. Okay. First one, the position of the body recorded by first observer frame A. Frame A is the first observer in the position. Is the sum of the position of the body measured in the second one and the position of the second observer measured by the first one. Okay. So, what do you say? First, I am going to say the position of the body is recorded by first observer. Okay, first observer, our body is going to observe our position is the, that is what I am going to say. Sum of the position of the body measured by second one. Second, that is the second one, frame is going to be located in the position plus position of second observer, position of second observer measured by the first one. First of all, our second observer in the position is how to measure it. That plus second of all, that is the position of the observer. Total sum of the first of all observer is in the body of the position. Clear? That is why I am looking at this frame A. Okay, I am looking at this position. So, I am looking at this frame A. Frame B is looking at this position. This is plus this frame A and B are in this position. If you have two of them, you can see the total of them in that position. No, we don't know what to do. Okay. So, object P is being by two observers in frame A and B. So, this object P is the object in two frames. Okay. So, look at in frame A and B. So, X P A is equal to X is equal to P A, position P A. So that is equal to XPB. That is the same as you can see. Now, let's add these two words. No, XPB plus XBA. Okay. If you take a time derivative of the equation, we can take a time derivative of D by DT of XPA. That is equal to, this is the differentiation. D by DT of XPB plus D by DT of XBA. Okay. That is equal to VPA. We can take a velocity of the displacement by time. We can take a velocity of PA. Plus velocity of PB plus velocity of BA. Okay. So the velocity with which an object moves with respect to another object is called the relative velocity of the object with respect to the another. Apo oru relative velocity nu varnal enda arnu yechal. The velocity with which an object moves with respect to another object. 
വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അതായത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി ബി എ ബി 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 ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ അപ്പൊ രണ്ട് ബോഡി എ യും ബി യും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി ബി എ ബി ബിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ബി ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബി മൈനസ് ബി എ വിൽ ഓക്കെ ബി ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബി മൈനസ് ബി എ അതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ബി മൈനസ് ബി എ വരും എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക വെലോസിറ്റി ബി ബി പ്ലസ് ബി എ വരും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ വരുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ സാം ഓക്കെ position times graphs of two objects with equal velocities are shown in here appo namukku rendu position time graph aanu rendu different object galde same velocity illa equal velocity illa graph aanu namukku ivada kaanichu vandirikkunathu okay they are straight lines and parallel to each other nokku ee or graph il rendu straight line aanu a um b um straight lines um aanu adu pole thane parallel to each other aanu alle so va is equal to endana bb aanu enikku varunathu appo ayinde xb of t minus xa of t അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെയും സീറോ ആണ് ആദ്യം അല്ലെ നോക്കൂ എക്സ് ബി ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ബി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ സോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബി എ മൈനസ് ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അതായത് ഇഫ് ദ ടു വെലോസിറ്റീസ് ആർ ഈക്വൽ ദൻ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെലോസിറ്റീസ് if the velocity അല്ലെങ്കിൽ if the bodies are moving in opposite direction then the relative velocity will be the sum of two velocities if the two velocities are in equal and parallel to each other then the relative velocity will be equal to zero okay idana three conditions varunad if the position time graph of two objects in unequal velocities unequal velocities aanu namukku kaanikkunnadengil first ethu nokku ayittu time t is equal to nokku random unequal velocity ilana namukku move cheyidondirikkunnathu alle adine corresponds aayittu or velo v v equal aanu namukku kooda kaanichu appo namukku va nu parayunnathu which is greater than or equal to vb aanu so vab is equal to va minus vp ipo nammal parnja kaaryam aanu unequal velocities aanengil allengil when same same direction il aanu move cheyunnathu unequal velocity aanengil va minus vb varum ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വി എ പ്ലസ് വി ബി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ നോക്കി ദെൻ പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ ആ മൂന്നിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു then നമ്മൾ നോക്കിയത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഡെറൈവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം നോക്കി അത് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിന്റെ ഓരോരോ കണ്ടീഷൻസ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ എറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ദെൻ ഫൈനലി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് എ ബോഡി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത് വേറൊരു വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 